சிம்பிளாக வந்து இன்றைக்கி மீன் குழம்பு பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு எந்த மீனாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் இது வந்து டயபெட்டிக் வெயிட் லாஸ்க்கு சேர்த்து நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து யாருனாலும் இந்த அந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம் எல்லாமே வந்து நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குற ரெசிபீஸ் தான் நான் போடுறேன் அதனால் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் சிம்பிளாக அதாவது தாளி தாளித்து வதக்கி எண்ணெய் ஊற்றி அப்படியெல்லாம் மீன் குழம்பு பண்ணாமல் சிம்பிளாக வந்து ஒரு மசாலா அரைச்சி உடனே மீன் குழம்பு பண்ணுறது தான் வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த மத்தி ஃபிஷ்ஷில் வந்து நான் ஏன் மத்திய ஃபிஷ் வந்து இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன்னா இதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதே போல் நான் பி டுவெல் இரு இதில் நிறையா இருக்குது இது வந்து அதனால தான் நான் சொன்னேன் இது வந்து டயபெட்டிக் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி அதே போல் இதில் வந்து ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுங்க இது வந்து ஸ்கின்னுக்கு நல்லது ஹேருக்கு நல்லது உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் நல்ல நிறையா ப்ரோட்டீன் இருக்குதுங்க நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அதெல்லாமும் இருக்குது இது போன் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது அதே போல் வந்து பிளட் சுகருக்கு நல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க இது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து ஹார்ட் பிரச்சனை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஹார்ட் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வராது ஏன்னா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதே போல் வந்து அதனால் வந்து உங்களுக்கு பிளட் கிளாத்ஸ்லாம் இருக்காது கேன்சருக்கு இதில் வந்து அதுவும் நல்லது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இதில் இது போல் வந்து நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாங்க நிறையா வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து இது வந்து தொடர்ந்து ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஏன்னா வந்து நமக்கு நம்மளோட பாடிக்கு வந்து பி விட்டமின் பி வந்து ரொம்ப நல்லது அதில் வந்து இதில் பி டுவெல் நிறையா இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது அரை கேஜி மீன் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பீன் மிளகு ஒரு ஏழு பல் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு இன்ச்சுக்கு இஞ்சி கொத்தமல்லி ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி அதையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அரைச்சிட போகிறோம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் உப்பு இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம இந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் வெங்காயம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இப்போ சொன்னது அத்தனையும் வந்து இதில் போட போகிறோம் இதில் வந்து போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி பூண்டு இஞ்சி இந்த சீரகம் மிளகெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அதே போல் இதில் நம்ம இந்த தக்காளியும் போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் ரெண்டு மிளகா போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் தனியாத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் போடுறேன் மஞ்சத்தூள் இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி விட போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லா செய்ய அவசரமாக செய்யணும் இது கூட வந்து இது கூட நீங்கள் தேங்காய் துருவல் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நான் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பண்ணுறதுனால நான் தேங்காய் ஆட் பண்ணல இது இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கப் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் துருவல் இப்போ ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியும் எடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம ஊற போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வெந்தயம் போடுறேன் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காய்ட்டும் இப்போ சீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ சீரகம் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம மசாலாவை போட்டுக்கலாம் அரைச்சி வச்ச மசாலா இது கொஞ்ச நேரம் எண்ணெயில் வதங்கட்டும் இப்ப 
பருப்பு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஊற்றிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கலக்கி விடலாம் இது வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கொத்திக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீனை போட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஆயிடுச்சு நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது இப்போ குழம்பு நல்லா கொச்சிடுச்சு இப்போ மீனை போட்டுக்கலாம் மீன் போட்ட பின்னாடி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வச்சிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிரும் இப்போ இது த்ரீ மினிட்ஸ் தான் நம்ம மூடி போட்டு த்ரீ மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் நீங்கள் உப்பு போடணுன்னா இன்னும் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து நான் உப்பு மசாலாவில் போட்ட போ உப்பு போகிறோம் எனக்கு இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு இப்போ மத்தி மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து எப்படி சிம்பிளாக மீன் குழம்பு பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா தான் உங்களோட டேஸ்ட்டு தெரியும் எண்ணெய் ரொம்ப ஊற்றல தேங்காய் போடல வந்து நம்ம வந்து அரச் அரைச்சி விட்டு உடனே வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நமக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு எந்த ஃபிஷ்னாலும் நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இது போல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி ப்ளஸ் டயபெட்டிக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தோம் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்